为啥一进宫就能拥有锦汐这样的一等宫女？她究竟是谁安排给甄嬛的？甄嬛前期的纯元 buff， 除了她那张脸之外，还有四大爷特意安排指导规矩的方若，以及出现在碎玉轩的锦汐。四大爷抱着甄嬛回碎玉轩的时候，锦汐曾经自我介绍过，她是宫里的长师宫女。从后边的剧情也能知道，锦汐和苏培盛是老乡，他们之间的交情可不浅。况且苏培盛对锦汐的心思，他心里很清楚，所以才在凌云峰的时候主动提出收买老苏。在新进宫的小主中有家世显赫的梅庄和富察贵人，他们的权势比甄嬛强出百倍。锦汐明明手握首领太监的心，以这样的实力，她为啥不求苏培盛给她寻个好去处呢？唯一能解释通的就是锦汐是有意来到甄嬛身边的。不管锦汐和纯元认不认识，他们之间都有交集，不然锦汐也不会说出那句“纯元与甄嬛容貌性情相似”的话。还有锦汐恋情曝光被关慎行司时，甄嬛替锦汐在四大爷面前求情，还专门 Q 到了纯元。不得不说，无爱一身轻的甄嬛已经学会和宜修一样蹭纯元的热度来维护自己的地位了。锦汐深知纯元的样貌，所以很清楚甄嬛是个货真价实的潜力股。就算没有苏培盛，他也会想尽办法来到甄嬛身边的。前半部分后宫的局势。无非是华妃和皇后各占一半，一个城府极深，一个心狠手辣，都不是什么好老板的人选。以锦汐的双商，他指定想自己开发一个老板来。而苏培盛这边也是一箭双雕。作为西大爷身边资历最深的老人，他对纯元的了解绝对能排得上前三了，仅次于四大爷和宜修。把锦汐安排给甄嬛，一是能讨好心上人一番，二则是为自己留了后路。甄嬛只要有张脸在，根本不愁什么恩宠。没有哪个宫女太监会拒绝培养一个宠妃出来，左右逢源才能坐稳首领太监的位置。其实，无论宫殿的大小，各个宫里都有自己的长势太监和宫女。只不过，甄嬛的碎玉轩根本没有其他妃子在而已。梅庄被分给了有静嫔的贤福宫，她的位分不高，和宫里的管事儿也没有太多机会接触。贤福宫大小事都归主位静嫔负责。碎玉轩就不一样了，甄嬛虽然只是常在，但她在宫里是没有老大压着她的，锦汐自然就和她的交集变多了。不过，就算甄嬛不找锦汐，锦汐也会主动找甄嬛的，毕竟要提前和大腿搞好关系。沈眉庄被打入冷宫后，他的毒到底是谁下的？一切线索都指向这只不瑶。曹琴墨替华妃出谋划策设计的假孕局，堪称《甄嬛传》最经典的一出宫斗，无疑是天花板了。他之所以厉害，是因为他完全是在沈眉庄主观意识下完成的。曹琴墨正是借着沈眉庄迫切想怀孕的心思设计了这一出，除了安排福玲和刘本，别的再也没插过手，以至于连甄嬛都有些动摇。甄嬛偷偷见眉庄的时候还问过他，这才相信了梅姐姐。沈眉庄倒台已成定局，四大爷对他是失望至极，疑心深重的他甚至对甄嬛都有了怀疑，直到眉庄。中毒的事传到他的耳朵。假如沈眉庄假孕争宠是咎由自取，那为啥还有人害他？四大爷一下子对后宫所有人展开了怀疑。他开始相信眉庄是被陷害的，加上甄嬛之后找到了刘本，两样证据的冲击下，才实锤了眉庄被害。曹琴墨既然能设下这么大圈套，毫无破绽，一击即中。他就一定明白，眼下给沈眉庄下毒，无疑是间接替他洗白，他才不会这么做，按兵不动，由着甄嬛去求情才是正确的。那这个毒到底是谁下的？如意传里，如意为了从冷宫出来，他就给自己下了毒，这一下直接把他带出冷宫。但这一次很显然不是美妆做的，他刚刚失恋，脑子里正处在宕机的状态，连甄嬛都没反应过来，就更别说他了。前期的宜修向来不参与妃嫔之间的争斗，他喜欢看别人斗得死去活来，除非谁怀孕了，他才酝酿着出一次手。他巴不得甄嬛和华妃两败俱伤，这件好事肯定也不是他干的，所以只剩下了静嫔。梅庄被下毒那天，静嫔脑袋上插了一只从来没见过的银色步摇，和她的电子头一点都不搭，也是用这只步摇验出了饭菜里的毒。如果他是真心帮梅庄，一定会把事情闹得越大越好。只有所有人都知道了，才能护住梅庄的命。如意就是很好的例子，但他并没有这么做，而是单独找了四大爷，把一切瞒得滴水不漏，尤其是还撞上了罗子带。他不争不抢，十分大度，这一下可在四大爷面前狠狠地露了脸。静嫔是四大爷为了制衡华妃才宠幸的人。这么多年，他一直心里有愧，欠下的愧就指定更多了。于是四大爷那一颗想要补偿的心，一点一点长起来了。静嫔能成功封妃，这时候的算计功不可没。让甄嬛衰落较碾的鹅卵石到底是谁弄的？注意看，安小鸟的香囊。有嫌疑的人无非有四位，分别是一直和甄嬛作对的皇后，住在储秀宫的新贵人齐嫔，以及最容易忽视的将矛头引向储秀宫的安小鸟。在《甄嬛传》原著里描写的是宜修指使安陵容放的，后来又嫁祸给了齐嫔和只存在小说里的人物庆嫔。微月燕冲月的局在书中嫁祸的不是安小鸟，而是另一人物徐燕仪。甄嬛衰落的地点也凑巧在她的宫门附近。微月燕冲月。
冲的是后宫里的主位，也就是太后和皇后。假如甄嬛被冲了，那就是犯上是大不敬。如此一来，不仅能除掉徐燕仪，还能狠狠地打击甄嬛。皇后设计的这一出无疑是一箭双雕，但是在剧版就没有这么复杂了。安陵容在长街上拦下甄嬛，话里话外都把锅扔给了齐嫔和新贵人的储秀宫。甄嬛早就已经通过舒痕娇认清了她的真面目，所以压根不会上当。甄嬛将话茬引向新贵人，但安小鸟却只想栽赃齐嫔，干脆挑明了是她的手笔。自打甄嬛回宫后，满宫里和她最不对付的就是瓜六了。别人起码还会装模作样的恭维熹妃两句，唯独瓜六直接开怼。假如是他干的，甄嬛出事，第一个就会怀疑上他。他就算再蠢，也不至于自爆。而新贵人就更没有可能了。从前齐嫔仗着依附皇后，没少欺负人家新贵人，一休最多训斥两句，甚至偶尔还会反训新贵人。此时的他，除了投靠甄嬛，寻求新靠山之外，别无选择，所以他也不会主动害甄嬛。那安小鸟的栽赃是不是皇后受益呢？甄嬛被鹅卵石跌落之后，查里查气的和四大爷撒着娇。这之后镜头给到了景仁宫，是一个宜修落寞的眼神。甄嬛有孕，明明不能侍寝，四大爷却还要陪着她。宜修可是伤透了心，这说明他压根儿不知道鹅卵石的事儿，反而是甄嬛跌了轿子才惹得四大爷去探望，因此怀疑对象只剩下了安小鸟。安小鸟和齐嫔虽然同属皇后一派，但瓜六不仅家世比她高出几万倍，甚至更能讨皇后的欢心，因为她是真的蠢。假如他能把鹅卵石成功安到瓜六头上，甄嬛便会和齐嫔打起来。无论打压哪一方，对他来说都没有坏处。可这一局的效果并没有达到预期。甄嬛反用糙米一人汤赢回了太后的心。她之所以半路拦住甄嬛，也算是给自己收拾了烂摊子。安小鸟拿出新贵人绣的香囊，是想说，尽管香囊是新贵人做的，但里面的麝香却不是他放的，正如矮子松里的鹅卵石一样。虽然石头出自新贵人，可放鹅卵石的另有其人。只是他的这一切诡计，全被嬛嬛识破了。八部王炸级别的国产网剧， 2 0 2 3年白玉兰奖堪称史上竞争最激烈的一届。继2020年白玉兰奖开展了网剧评选之后，最佳网剧的竞争是一年比一年激烈。今年公布的八部入围作品中，可谓是类型各异，百花齐放啊 ！Number one， 三月有了新工作，从外国的经典电影入殓师到国产的人生大事。影视行业逐渐将视线放到了殡葬行业上，正是因为殡葬业的题材，小破站出品的《三月有了新工作》在播出之前一度被观众扣上了模仿国外优秀剧目的帽子，导致大家对这部剧并不看好。但在播出后，它一跃成为了年度黑马，赢得了一众口碑。刚出场时的三月给人的感觉有点像如今每天不想上班只想躺平的我们，这代入感一下子就有了。本来为了钱才来到殡仪馆的三月，在与形形色色的家庭相遇的过程中，经历了黑暗与光明，悲伤与。喜悦，他无时无刻都在为了那份平凡却又无比沉重的爱而动容。每一场葬礼背后都有一段既压抑又感人的故事。逃避死亡，回避死亡是人类的天性，但只有真正领悟了死亡的意义，才能清醒的活着，理解了生命的可贵，才会想轰轰烈烈的走完各自短暂的一生。故事的开始，三月带着叛逆崩溃的心来到殡仪馆。故事的最后，他也在这里完成属于自己的救赎，找到了人生的新方向。Number two， 你是我的荣耀。你永远可以相信顾曼的审美。作为现代言情天花板级别的存在，顾曼的微微一笑很倾城，可以生肖末，姗姗来了都是爆火的 IP， 而且拍一部火一部。顾曼的小说风格都是温馨美好的爱情故事，有一见钟情，也有破镜重圆。他的故事满足了作为读者的我们对甜蜜爱情的向往与期待。继《微微一笑很倾城》之后，时隔五年，顾曼带着《你是我的荣耀》又回到了我们的视线中。这也是《微微》之后，顾曼再次亲自操刀改编的作品。此前杨洋,洋的《肖奈》就收获了书粉的一致好评，这一次的《舆图》更是让杨洋,洋被冠上了顾曼御用男主的标签。《荣耀》和《何以笙箫默》一样，走的都是多年重逢的路线，但不同的是，《舆图》和乔晶晶的故事直到再次相遇才开始。《舆图》是心怀星辰大海，但面对现实问题却又无能为力的航天工程师，而身为女明星的乔晶。在外人看来，和于途完全是不同世界的两个人，但他们却走到了一起。乔晶晶生活在滚滚红尘的名利场，而不论过了多少年，于途仍然是那个清澈透明的少年。逼机之光的爱情大概就是这样了吧？你有没有发现，今年国产悬疑剧炸窝了？冯小刚的回响，凭啥能入围白玉兰？今年的最佳网剧究竟花落谁家 ？Number three， 猎罪图鉴。随着迷雾剧场的口碑越来越高。
国产悬疑层出不穷。尽管在剧情的设定下，画像师这一职业有被神话的嫌疑，不过作为刑侦局来说，猎队的口碑已经超过了绝大多数的同类作品，每一个案件都跟社会现实的热点紧密相连。虽然是双男主视觉的刑侦题材，可猎队却以女性的角度刻画了许多单元案件。但是第一个案件就涵盖了女性的容貌焦虑、职场对女性的歧视等诸多热门话题，悬疑感不多，但《利罪图鉴》的出发点已经赢得了粉丝和观众的心。Number four， 开端。十五集的片子经历了二十五次的循环，虽然开端并不是国内首部无限流时间循环的作品，但它的热度无疑是再次带火了这一题材。李世勤和肖克云从互不认识到携手寻找真相，尽管只有十五集，但从演员阵容、演技以及剧情等多方面来看，开端的成功将国产悬疑的质量重新定义了高度。随着播出，全民追剧的热潮不断刷新开端相关话题的热度，成为了二零二二年开年的第一部爆剧。Number five， 回响。迷雾剧场的口碑一直是行业内公认的高质量，但近几年的几部作品呢都持续的低迷。要知道，距离迷雾剧场出品的上一部高评分作品已经过去三年了。这一次有冯小刚加持的回响，承载了不少的压力。虽然有原著在前，但冯小刚以及编剧依旧在原有的剧情基础上叠加了很多悬疑的元素。大导演对于悬疑的把控，也让这部剧在观众心中的评价褒贬不一。大家总会觉得剧方又想做悬疑，又想搞深度，到头来两边都不讨好。抛开剧。人设不谈，回响的阵容绝对是二零二三年度王炸级别的存在。主演宋佳和王阳从去年大火的《人世间》中二搭来了回响，莫名有种老夫老妻的即视感。黄轩、张国立、于帆等实力演员加盟，一下子就让期待值猛升到了极点。一边是大导加持群星阵容，一边是被观众吐槽低质量剧情。回响的两极化口碑，大概是观众对悬疑与文艺融合的设定并不买单吧。被拉踩的星汉灿烂，被质疑数据造假的苍兰诀，白玉兰奖来替他们辟谣了。二零二二年，我愿称之为古装剧全力开火爆发的一年。从《梦华录》开始，古装的质量就一步比一步火。Number six， 苍兰诀。仙侠剧在业内已经是烂大街的题材了，有多少扑街的烂剧，观众就积攒了多少失望。苍兰诀在开播之初也是顶着许多质疑，比如东方清仓浮夸的造型和台词就被大家频频吐槽。但随着剧情的播出，苍兰诀却突然逆袭了。霸道总裁和傻白甜的设定一直是影视行业受众最广的一种类型，而《苍兰诀》刚好把这种模式融进了仙侠中。男主那套夸张的做派也成了粉丝爱上这部剧的原因之一。在众多不好好谈恋爱的线下剧中，《苍兰诀》绝对算得上是一股清流了。故事的最后，他们完成了爱一人也爱苍生的誓言，光是这一点就秒杀了一多半只会玩旧梗、乱搞仙魔不两立的那一套线下剧了。Number Seven， 星汉灿烂。导演费振祥之前的作品多以悬疑的盗墓题材为主，所以费导的首次古偶体验总被观众嫌弃灯光太暗，拍的主演像个骷髅架子。直到林布宜和程少商拔剑的那场戏，灯光恰到好处 ，CP 感直接拉满。虽然前期男女主同框的镜头很少，也有很多观众熬不住纷纷弃剧，但坚持下来就会发现，上到演员阵容、剧情设定，下到服化道、打戏等等，《星汉灿烂》绝对是一部当之无愧的优秀作品。这部剧有宠妃却无宫斗，有家国大义也有儿女情长。不管是林不宜在朝堂的博弈，还是少商在庭院间的争斗，都莫名有种诙谐幽默的感觉在其中。多番加持下，《星汉灿烂》真的很难不让人喜欢。Number Eight，《唐朝诡事录》，从官宣开始，唐诡就给人一种浓。浓浓的网大风格，尤其走的还是古装探案的路子。连监制郭靖宇本人都承认，这是一部三无产品，既不是大 IP， 也没有流量明星的加盟。播出后更是没有一个像模像样的宣传。但唐诡却成为了现象级的爆款，全剧共计八个案件，剧情紧凑，看似是志怪故事，可真相的背后又充斥着人心。更难能可贵的是，唐诡并没有辜负狄仁杰的热度，甚至一度拯救了这个被大家改烂了的 IP。最最令观众动心的是，这部剧的售后堪称一绝，马不停蹄的安排上了第二部，而且还是原班人马哦。这样的剧组给多来几个好不？